শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা মূলত শিখবো ম্যাট্রিক্স এর গুণ অর্থাৎ টাইপ টু যদি কেউ টাইপ ওয়ান দেখে না থাকো তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে ম্যাট্রিক্স এর যোগ এবং বিয়োগটা দেখে নাও তাহলে এই ম্যাট্রিক্স এর গুণ শিখতে আমাদের সময় খুব কমই লাগবে এবং তোমার জন্য সেটা সহজ হবে আমি ধরে নিয়েছি তুমি সেটা দেখেছ এবং তারপর এই ম্যাট্রিক্স এর গুণটা দেখতে বসেছ আমি দুইটা ম্যাট্রিক্স লিখে নিচ্ছি এখন আমাদের কি করতে হবে দুটো ম্যাট্রিক্স গুণ করতে হবে তো ম্যাট্রিক্স এর যোগ বিয়োগ করার সময় আমরা মূলত কি লক্ষ্য করেছি ম্যাট্রিক্স এর যোগ বিয়োগ করার সময় আমরা দেখেছি রিলেশন হচ্ছে সারি টু সারি কিন্তু ম্যাট্রিক্স এর গুণ এর ক্ষেত্রে সেটা উল্টা অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কটা আছে সারি টু কলাম আমরা যদি একটু চিত্রের মাধ্যমে দেখতে চাই তাহলে জিনিসটা এমন সারি আর এখানে হচ্ছে কলাম অর্থাৎ সারির ভুক্তির সাথে কলামের ভুক্তি গুলি গুণ হবে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি এই ম্যাট্রিক্স এর গুণ করা সম্ভব কিনা যদি ম্যাট্রিক্স এর গুণ করতে হয় তাহলে আমাদের প্রথম ম্যাট্রিক্স এর সারির দিকে খেয়াল করতে হবে এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর কলামের দিকে খেয়াল করতে হবে যদি প্রথম ম্যাট্রিক্স এর সারির ভুক্তির সংখ্যা এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর কলামের ভুক্তির সংখ্যা সমান হয় তাহলে ম্যাট্রিক্স এর গুণটা করা সম্ভব অন্যথায় কিন্তু তুমি এই ম্যাট্রিক্স এর গুণ করতে পারবে না তখন যদি প্রশ্ন করে যে এই ম্যাট্রিক্স এর গুণ করা সম্ভব কিনা তখন তোমার উত্তর কি আসবে তুমি তো বুঝতে পারছো কি হবে এখন আমরা শিখব মূলত এই এবি টা কিভাবে গুণ করতে হয় তো কিছু কথা বলি এটা তুমি একটু খুব সুন্দর করে নোট করে নিও হ্যাঁ এখানে মূলত বি ম্যাট্রিক্স এর কয়টি কলম আছে তিনটি কলম আছে তাহলে আমরা যদি এ এবং বি গুণ করি তাহলে তিন কলম বিষ্ট ম্যাট্রিক্স তৈরি হবে তাহলে বলো যদি বি ম্যাট্রিক্স এর দুইটি কলম থাকতো তাহলে কয় কলম বিষ্ট ম্যাট্রিক্স তৈরি হতো নিশ্চয় দুইটা যদি কলম সংখ্যা একটা থাকতো তাহলে এ আর বি গুণ করলে কয় কলম বিষ্ট ম্যাট্রিক্স তৈরি হতো নিশ্চয় এক কলম বিষ্ট ম্যাট্রিক্স তৈরি হতো তাহলে সম্পূর্ণ নির্ভর করতেছে কোন ম্যাট্রিক্স এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেছে কিন্তু বি ম্যাট্রিক্স এর উপর এখন আমাদের কাজ কি বা আমি এটা দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছি আমি এটা দ্বারা এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে তুমি কিভাবে শর্টকাটে শিখবে তো শর্টকাট শেখার জন্য তুমি দেখতে থাকো কলাম আছে তিনটা তাই আমরা কোনো কিছু হিসাব না করে এই ম্যাট্রিক্স টাকে পরপর তিনবার সাজাই লিখবো তো তুমি সেইভাবে তিনবার সাজাই লিখো খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু এই ম্যাট্রিক্স টাকে তিনবার লিখছি একবার দুইবার তিনবার এখন আমাদের কি কাজ কাজ হচ্ছে এইগুলোর আগে চিহ্ন বসানো অর্থাৎ যেটার আগে কোনো চিহ্ন নাই সেটার আগে আমরা প্লাস সাইন বসাই দেবো আর যেটা মাইনাস আসে সেটা তো আসেই ওর মধ্যে ঝামেলা করার দরকার কি নাকি আচ্ছা যে ঝামেলায় আসতে না আসাই তার ঝামেলার মধ্যে না ফেলানোই ভালো এখন আমরা একটা কলম তৈরি করেছি দুইটা কলম তৈরি করেছি তিনটা কলম তৈরি করেছি তাহলে আমরা এখানে কি দেখতেছি সারি টু কলমের সাথে সম্পর্ক এখন এটা হলো প্রথম সারি এটা হলো প্রথম কলম তার আমাদের সম্পর্ক অনুযায়ী প্রথম ভুক্তির সাথে প্রথম ভুক্তি বলবে দ্বিতীয় ভুক্তির সাথে এই দ্বিতীয় ভুক্তিটা বলবে এবং তিন নম্বর যে ভুক্তি মাইনাস ওয়ান এই তিন নম্বর ভুক্তির সাথে টু বলবে তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী এখানে বসাই দেবো তাহলে ওয়ানের সাথে কে বলবে ওয়ান বলবে তারপর টু এর সাথে জিরো বলবে তারপর মাইনাস ওয়ানের সাথে টু বলবে এর পরে যেটা সমস্যা হয় আমাদের আমরা যদি কোনো টিচারের কাছে যাই বা বড় ভাইদের কাছে যাই তাহলে সাধারণত কি শিখেছে আমরা এতদিন যদি কেউ শিখে থাকো তাহলে সে কিন্তু এটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারবে আর যে শিখো না আগে সে কিন্তু কোনো কম্পেয়ার করতে পারবে না ঠিক আছে যে শিখো নাই সে এটাই শিখে নিও আর যে শিখেছো সে কম্পেয়ার করতে থাকো এখন কথা হচ্ছে আমরা এর পরে কিন্তু উল্টা পাল্টা শুরু করে দিই যেমন ওয়ানের সাথে ওয়ান টুর সাথে জিরো মাইনাস ওয়ানের সাথে টু এরকম বসানো করে আবার কি করি জিরোর সাথে ওয়ান মাইনাস ওয়ানের সাথে জিরো জিরোর সাথে টু উফ মাথাটাই নষ্ট এরকম মাথা নষ্ট করার কোনো দরকারই নেই তো আমি যে মেথডটা দেখাবো তোমরা সেই মেথডই করবে নেক্সট টাইমে ঠিক আছে তো এখানে একটু খেয়াল করো তো আমাদের সম্পর্কটা আছে প্রথম সারির সাথে প্রথম কলম আবার দ্বিতীয় সারির সাথে প্রথম কলম তৃতীয় সারির সাথে প্রথম কলম তাহলে এই বারবার কি এই সব করার কোনো প্রয়োজন আছে নিশ্চয় নাই আমরা তাই সবসময় শর্টকাট এবার আমরা কি করব উপরে যে সংখ্যাটা আমরা বসাইছি নিচে ঠিক সেই সংখ্যাটাই বসাবো যেমন উপরে ছিল ওয়ান আমরা নিচে ওয়ান বসাইছি এখন উপরে কত আছে জিরো নিশ্চয় তুমি জিরোটাই বসাবে এখানে কত আছে টু আছে তাহলে টুই বসাবে ব্যাস এটা ছিল প্রথম কলম আমাদের প্রথম কলমের কাজ শেষ এখন এটা কয় নম্বর কলম দুই নম্বর কলম না তাহলে আমরা এখন কাজ করবো আছে কলম দুই এর যেহেতু কলম দুই এর কাজ করব সুতরাং এই দুইটা কলম আছে অ্যাবসেন্ট আমি বসাবো তুমি বসাই নিও 
ओके এখন আমাদের কি সময় আসছে আমাদের কিন্তু ম্যাট্রিক্সের সকল সাজানোটা শেষ এখন কাজ আছে এটা ক্যালকুলেশন করা তো ক্যালকুলেশনটা তুমি তোমার ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে এটা করবে কখনো হাতে এক করতে দেও না বা নিজে মুখে মুখে করতে দেও না যখন তুমি নিজে মুখে মুখে করতে যাবে তখন ওর সাথে জিরো গুণ করে কিন্তু তুমি ওয়ান বানায় ফেলবে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু গুণটাই পুরোটাই শেষ হয়ে যাবে তো তুমি এই ম্যাট্রিক্সের গুণগুলো সবসময় ক্যালকুলেটরের মাধ্যমেই করবে তো ভিডিও দ্রুত করার জন্য আমি মূলত ক্যালকুলেশনটা জেনে দিয়েছি তুমি ক্যালকুলেশনটা করে উত্তরটা মিলাই নিও তো আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে এই ক্যালকুলেশনটা করেছো এবং তোমাদেরও এটাই আসছে তো তারপরে যেটা করব আমরা এখান থেকে যে মানগুলি পাবো সেই মানগুলি এখানে লিখে ফেলবো আর যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে এই প্রশ্ন উত্তর তাহলে ওয়ান মাইনাস টু তার মানে কি আসবে মাইনাস ওয়ান এখানে সবগুলোই জিরো বসা আটটা রাজ আসে ডি আর এখানে হলো চার আসে আট বসা আট এখানে হলো তিন আতে পাঁচ এখানে হচ্ছে কি থাকে মাইনাস ওয়ান এখানে কত টুয়েলভ এখানে কত ষোলো থেকে একবার পনেরো পনেরো টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যায় এখানে হলো মাইনাস ছয় আর এখানে কি হবে ষোলো দুই আঠারো ব্যাস আমাদের কিন্তু এ আর বি গুণ করা শেষ দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমরা এ আর বি এর ফলাফলটা পেয়ে গেছি কিন্তু এর আগে আমাদের কি হয়েছে এর আগে হয়েছে মাথাটা নষ্ট অর্থাৎ কোন ভুক্তির সাথে কোন ভুক্ত হবে অনের সাথে কখনো তুমি জিরো দিয়ে দিয়েছো আবার অনের সাথে তুমি কখনো টু দিয়ে দিয়েছো তো এই ভুলটা যেন আমাদের না হয় তার জন্য মূলত আমার এই টেকনিকটা বের করা তো আমি আশা করছি তোমরা এই টেকনিকের মাধ্যমে করবে এবং তুমি কিন্তু পরীক্ষার হলেতেও খুব সহজে রিভিশন দিতে পারবে কেমন এই যেমন ভাবে যেমন উপরে ওয়ান আছে তার মানে সবগুলোই ওয়ান উপরে কি জিরো সবগুলো কিন্তু জিরো উপরে টু সবগুলোই কিন্তু টু দেখো সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু মিল আছে তো তুমি তখন পরীক্ষার হলে রিভিশন দেখবে তখন দেখবে যে সবগুলো সমান আছে কিনা যদি সমান হয় তাহলে তোমার প্রশ্ন কারেক্ট আর ক্যালকুলেশন এটা তো ক্যালকুলেটারে করবে আমি বলে দিয়েছি তো আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা উদাহরণ একটা খুব ভালো করে দেখেছো এবং সেটা তুমি এখন খুব ভালোভাবে করতে পারো তো উদাহরণ এক না করে তুমি উদাহরণ দুই করতে এসো না আগে উদাহরণ একটা করে নিবে তারপরে এই উদাহরণ দুইটা করতে আসবে আমি কিন্তু ভুলে গেছি এখানে উদাহরণ দুই দিতে তোমরা আবার এটা মনে করো না যে ভাই আবার কি পক পক করতেছে এখানে উদাহরণ দুই না দিয়ে ওটা উদাহরণ দুই তাহলে কথা হচ্ছে এখানে এ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে টু ওয়ান জিরো ফোর টু থ্রি জিরো ফোর ওয়ান অর্থাৎ তিনটি শাড়ি আছে এবং তিনটি কলম আছে আমরা মূলত নির্ণয় করবো আছে এটা এ কিউব মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস আই কল কত সেটা তো এখানে আমরা নতুন একটা জিনিস পেলাম কোন জিনিস সেটা এ আই তো এই আইটা আমি তোমাদের একটু ক্লিয়ার করবো তোমাদের প্রশ্ন এরকম দেওয়া থাকতে পারে যে আই থ্রি ইকুয়াল ওয়ান জিরো थ्री <laughs> तुम्हारी लिखल फलाफल 
এখন এখানে দেখো আবাল কিন্তু ম্যাট্রিক্সের গুণ এটা কিন্তু একটু বড় তাই ছাড়া আর কিছুই না সবই হচ্ছে গুণ তো এখানে যে এ স্কোয়ার এই এ স্কোয়ারটা কি এইখান থেকে যে ফলাফলটা তুমি পেয়েছো এই ফলাফলটা তুমি এখানে বসে দিবা বসে দেওয়ার পরে এখানে শুধুমাত্র এ তার মানে এই প্রথমটা তুমি এখানে বসে দিবে তাহলে এখানে আমরা মূলত কি বসালাম এখানে বসালাম এ স্কোয়ার আর এখানে বসালাম হচ্ছে এ তাহলে দেখো এই দুইটা আবার কি অবস্থা আছে গুণ আকার আছে তার মানে আমরা উদাহরণ একে যেভাবে করেছি এখানেও কিন্তু আমরা ঠিক সেম ভাবেই করব তার মানে তুমি এখানে ফলাফলটা কি পেয়ে গেলে এ কিউবটা পেয়ে গেলে পরবর্তীতে কি কাজ আমরা এখানে এ কিউব পেয়ে গেছি তারপর এ স্কোয়ারটা পেয়েছি কোথায় এ স্কোয়ার এই যে এ স্কোয়ারটা পেয়েছি তারপর এ তো দেওয়াই আছে আর আইটা আছে এটা এখন তোমার কি কাজ এই এ স্কোয়ারের সাথে এই ফাইভটা মানে এ স্কোয়ার যে ভুক্তিগুলো আছে সবই আছে ফাইভ ওর সাথে গুণ করে দিবা আর আমি আবারও বলছি যদি কেউ টাইপ ওয়ান না দেখে থাকো তাহলে আই ওয়ার্ডনে ক্লিক করে তোমরা টাইপ ওয়ানটা দেখে নাও তো পরবর্তী কে কাজ পরবর্তীতে তোমরা কি করবে এই লাইনটি একবারে লিখবে যে এ কিউব মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস আই একবারে লেখার পরে সব মানগুলো এখানে বসাবা বসানোর পরে যেখানে যোগ সেখানে যোগ বসাবা আর যেখানে বিয়োগ সেখানে বিয়োগ বসাবা এটা করার পরেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে যায় তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস বক্সের মাধ্যমে জানাবে তো ভিডিওটি কেমন লাগলো আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটি অনেক ভালো লাগছে যদি তোমাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে দমই ভুলবে না এবং সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো টেক কেয়ার অ্যান্ড টেক দেয়ার টাটা